ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസിൽ അവസാനത്തെ വീഡിയോ ആണിത് അതായത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിക്സ് ആണിതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഇത്രയും മാർക്കുകളുടെ ആൻസേഴ്സ് സോ ഇത്രയും മാർക്കുകളുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് കഴിഞ്ഞ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ എട്ട് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണിത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉത്സാഹമായിരിക്കും അത് സോ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ എനി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം തേർട്ടി ടു ടു തേർട്ടി ഫോർ ഈസ് ക്യാരീസ് എയ്റ്റ് സ്കൂൾസ് ഓക്കെ മൂന്ന് ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അതിൽ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി എയ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഹെൻറി ഫയർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പാട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തായാലും ചോദിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഹെൻറി ഫയലിൻ്റെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലറിൻ്റെ ആയിരിക്കും ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ എന്തായാലും പ്രിൻസിപ്പിൾ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ അതേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം എന്താണ് ഫയോൾസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഹെൻറി ഫയോൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ജനറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അതിനുശേഷം ദ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആർ ഗിവൺ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര എണ്ണ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എട്ട് എണ്ണം നമുക്ക് മൊത്തം പതിനാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡിസിപ്ലിൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ സ്കാലാർ ചെയിൻ ഗ്യാങ് പ്ലാൻ സ്കാലാർ ചെയിനിൽ വരുന്നതാണ് ഗ്യാങ് പ്ലാൻ ഓർഡർ ഇക്വിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എസ്പിരി ഡീ കോപ്സ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും എട്ട് എണ്ണം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഏത് എഴുതണം എന്നുള്ളത് ഈ പതിനാല് എണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും എട്ട് എണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണെന്നൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഡൗട്ടാണ് ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണോ എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലറിൻ്റെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണോ ഞാനിത് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കത് മാറിപ്പോവരുത് ഡബ്ല്യു ടെയിലറിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് അത് വേറെ തന്നെയാണ് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി നിങ്ങൾ കുഴക്കരുത് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തെറ്റി പോകുന്നതായിട്ട് കാണാണ്ട് ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ പതിനാല് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു എട്ടെണ്ണം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തൊന്ന് നോക്കാം ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എ കോംപ്ലെക്സ് വർക്ക് ഷുഡ് ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ ടാസ്ക് ആൻഡ് ഈച്ച് ടാസ്ക് ഷുഡ് ബി അസൈൻ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ലീഡ്സ് ടു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അത്ര മതി ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ പേര് എഴുതുക അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതുക അത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുക കാരണം എട്ട് എട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അത് വന്നോളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ടൈമും കൂടി മാനേജ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദെൻ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഡിസിപ്ലിൻ എഴുതാം യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെമ്യൂണറേഷ
നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് എന്ന് വരാൻ നമുക്ക് ഒമ്പതോളം എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ആകുമ്പോൾ സുഖാകെ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ അതാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ദ എൻ്റർപ്രൈസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പുറമേ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നാല് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് എഴുതി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ട് നാല് നാല് എണ്ണമാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും നമ്മളെന്താ പറയുക അതിനനുസരിച്ച് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാം ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കാഷ്വൽ കോളേഴ്സ് അഡ്വെർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഏജൻസീസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻസ് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ലേബർ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് വെബ് പബ്ലിഷേഴ്സ് പബ്ലിഷിങ് ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം നാലെണ്ണം എഴുതുക അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലെയിനും കൂടി ചെയ്താൽ സംഭവം കിടും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് അണ്ടർ ദ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എ നോട്ടീസ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഓഫ് ദ എൻ്റർപ്രൈസ് സ്പെസിഫൈങ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ജോബ്സ് അവൈലബിൾ ജോബ് സീക്കേഴ്സ് അസംബിൾ ഔട്ട്സൈഡ് ദ പ്രിമിസസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺ ദ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ഈസ് ഡൺ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഫില്ലിംഗ് ദ കാഷ്വൽ വേക്കൻസീസ് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഇനി കാഷ്വൽ കോളേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മെനി റെപ്യൂട്ടഡ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ കീപ്പ് എ ഡേറ്റാ ബേസ് ഓഫ് അൺ സോളിസിറ്റഡ് അപ്ലിക്കൻസ് ഇൻ ദെയർ ഓഫീസ് ദീസ് ലിസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ദെൻ അഡ്വെർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അഡ്വെർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഓർ ട്രേഡ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ജേണൽസ് ഈസ് ജനറലി യൂസ് ടു വെൻ എ വൈഡർ ചോയ്സ് ഈസ് റിക്വയർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് Employment exchanges keep records of job seekers and will be supplied to business concern on the basis of their requisition. അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടില്ല പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിൽ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ട സമയത്ത് അതിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈനൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും നമ്മളുടെ ചാനലിലെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് ആൻസർ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ ഫൈനൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രൈബ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഡയഗ്രം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഏതാണ് ചാപ്റ്റർ എഴുതുന്നത് നിങ്ങളിത് മുഴുവൻ എഴുതേണ്ട കേട്ടോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റെഡിയല്ലേ സോ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എലമെൻസ് ഡെസ്ക്രൈബ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ റെഡി സോ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക അത് നമ്മൾ ഒരു ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു എന്തൊക്കെ എലമെൻ്റ് ആണ് അതിൽ വരുന്നതെന്ന് പറയാം ഒന്ന് സെൻറ്റർ മെസ്സേജ് എൻകോഡിങ് മീഡിയ ഡീകോഡിങ് റിസീവർ ഫീഡ്ബാക്ക് നോയ്സ് 
പിന്നെ വരുന്നത് എൻകോഡിങ് എൻകോഡിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടിങ് ദ മെസ്സേജ് ഇൻ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിമ്പിൾ സച്ച് ആസ് വേർഡ്സ് പിക്ചേഴ്സ് എക്സെട്ര സിസ്റ്റർ നമ്മുടെ മെസ്സേജിനെ സിമ്പിളാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് വാക്കുകളായും രൂപങ്ങളായും ചിത്രങ്ങളായും അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയാം ദെൻ മീഡിയ മീഡിയ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാ ത്രൂ വിച്ച് എൻകോഡഡ് മെസ്സേജ് ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു റിസീവർ സെൻ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിസീവറിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ആ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാത്ത് ആ വഴിയിനെ ആ ചാനലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മീഡിയ ദെൻ ഡീകോഡിങ് ഡീകോഡിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് എൻകോഡഡ് സിമ്പിൾസ് ഓഫ് ദ സെൻ്റർ അതായത് സെൻ്റർ അയച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെസ്സേജിന് എന്താ പറയുക സെൻ റിസീവറിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക സിമ്പിളിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡീ കോഡിങ് എന്ന് പറയുക ദെൻ റിസീവർ ആർക്കാണോ അയക്കുന്നത് റിസീവർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ റിസീവ്സ് ദ മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ദെൻ സെവൻ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദോസ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് റിസീവർ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് അൺറസ്റ്റുഡ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് സെൻ്റർ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഈ റിസീവറുടെ റിപ്ലൈ ആയിട്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ദ നോയ്സ് നോയ്സ് മീൻസ് സം ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഹിൻഡ്രൻസസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ചിത്രം ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രീതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇത് പരസ്പരം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെസ്സേജ് ഡീ കോഡിങ് റിസീവർ എൻകോഡിങ് ഫീഡ്ബാക്ക് അതേപോലെ തന്നെ എൻകോഡിങ് ആ സെൻറ്റർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കോർത്ത് ഇണക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബോക്സ് വരച്ച് ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ ആൻസർ കീസിൻ്റെ അവസാനത്തെ വീഡിയോ ആണ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഈ ഒരു പാർട്ടോട് കൂടി പാർട്ട് സിക്സോട് കൂടി ഈ ഒരു പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഫൈനൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതിൽ ഇതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻസ് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു ഈ വീഡിയോസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് വലിയൊരു സപ്പോർട്ടായിരിക്കും ആൻഡ് എല്ലാവരും പരീക്ഷ നന്നായിട്ട് എഴുതാം ഫൈനൽ എക്സാം സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്